吧你？没错，这个出门没看黄历，挨打的受气包就是我。而打我的人是我的爷爷夏太监，是我的秘书白露。在他出现之前，我还是个不折不扣的刀魂，可他的出现彻底打乱了我的生活节奏。又怎么了，白骨精、啊？林总，您今晚的 party 恐怕是开不成了。为什么呀？因为我已经告诉所有女孩，您的未婚妻还有三分钟到达战场。严真要来。这只是一个取消活动的通知借口。明天您还有重要会议，希望您好好睡觉，养精蓄锐。祝您好梦，晚安。喂，喂，喂！我靠，白骨精要人命了。但是他的出现也给我解决了不少麻烦。我怀孕了，你还是省省吧。你不过是一个小秘书而已，有什么资格敢跟公司未来老板娘这么说话？你，小姐，请你冷静一下。你疯了吗？现在是北京时间十点零三分，十点零六分的时候，你将会收到一封律师函。你确定还要继续留在这里吗？什什么律师函？你知道欺诈加诽谤要判多少年吗？不过这一巴掌之后，我必定将和这个女人势不两立。我只是在执行老林总的指令。啊，您请坐。<咳>逆子，成天只知道在外面拈花惹草，有时间多学习一下如何管理公司。像你这样造作，林氏迟早会被你败光的。白露，我不要以后动不了你。你想开除我吗？<笑>不好意思，你现在怕是没有这个权利吧拭目以待。既然白秘书这么了解我，替我夸下海口，那就辛苦白秘书了。林总说，您做总裁期间禁止接触任何异性友人，除了我。白露，你被开除了。我劝你收回刚刚那句话，你做总裁唯一不可逆的条件就是我。出去。好的，老板，那我出去工作了。哦，对了。八个点哦，给我订一张三天后回国的机票。只要您能确定合作，我们的方案一个星期就能给到。见。林总，今晚安排安排，白小姐一定要到哦。安排没问题，但我的秘书不陪酒。君子不多论所好，林总不厚道啊。好东西，要学会分享啊。哦，你给我等着。这个客户对我们很重要，没有他，我们还怎么把银额搞到八个点啊？你的眼里是不是只有那八个点？我看这是爷爷给你安排的 KPI 吧？林总，这是我的本职工作。那你的意思是我做错了？你知道我为什么这么做吗？林震，浩泽学长，哥，林浩泽，我学生时期最崇拜的学长，他永远是成绩榜上位列第一的存在，是我向往的目标。你们别太担心了，我找到了他们王总。这合同保住了，谢谢浩泽学长。以后我零战自己捅的娄子，我自己回收，大可不必动用你的资源帮我解决问题。
大人权衡利弊，只有小孩才讲对错。林总，昨天这个拳可挨得真疼啊！这个事情得给我圆住了，不然我工作就不保了。放心吧，亏待不了你的。林总，这车算是完了，那提前恭喜林氏传媒新总裁。都给我滚出去！啊！你干什么？凭什么打我？因为我是林湛的未婚妻。原来是严家大小姐呀！林湛只不过是和你玩玩，你觉得像你这种货色也配进林家的门？可他就算是跟我玩玩，也不愿跟你这个严氏集团的长女结婚。你怎么不想想自己的原因呢？哎，美女，球打得不错。谢谢林总的夸奖。林总。林总，我刚在外边都听到了，我觉得你应该去给颜真小姐道个歉。做错事才需要道歉，请问我做错了什么？破坏两大家族的联姻算不算？这是我的私事，请你少管。影响两大家族的利益，这是公事。那请问现在我去卫生间，是公事还是私事啊？听说长期憋尿是会得尿毒症的。你不要以为我不知道你是老爷子的眼线。这里就交给你了，白秘书。好的，宋小姐，我这边呢有一些优质男人的资源，我保证你可以顺利得到你想要的。比如说这个吧，结成金融老总的儿子，十九岁，家财万贯啊，就喜欢你这样的姐姐心儿。你找他比找林总那个成功率至少高出了。百分之七十左右吧。嗯，这个元宇宙新贵，刚刚晋升的这个富豪榜排名第五的选手，三十八岁，一表人才，财富自由，白手起家。你搞定他，你这后半辈子都衣食无忧了。不满意啊？哎，实在不行还有这个，邵氏的老董事长。七十八岁了，去年刚刚跟他的第六任前妻办完离婚手续，被分走了三个多亿。你要是不想分离婚财产的话呢，你就再等等，反正他这辈子无儿无女，你再熬个大概两三年吧，到时候整个邵氏都是你的。宋小姐，你我心里都清楚，你也不是冲着爱情来的，你确定要为了林战这棵歪脖子树？放弃整个森林吗？你以为我是什么人？
假借管我的名义，意图对我图谋不轨吧？你少自恋了，一天天只知道撩妹，我都替公司的命运感到担忧。你就不能学学林浩泽，靠谱一点吗？我哥，就是那个我们林家永远都不会承认的私生子。私生子怎么了？还不是样样都比你靠谱？你看起来好像很激动啊，你在期待什么？白秘书，你的口红色号该不会是黑寡妇同款吧？这么倔强。明早十点有董事会，还望您准时参加，我亲爱的老板你就说你签不签吧，不签。我不建议你的丑照让全公司的人都知道。明天，这下你没办法了。拿来，拿来，你拿。那是你根本不会在意我跟你说过的原因，你呀你不会浪费自己。美好的我真是怕了你，我签签还不行吗？你根本不林总，以后所有经过你的女人都必须要经过我的审核。哎，白秘书，你管我管的这么严，不会是喜欢我吧？抱歉，林总，你不符合我的择偶标准。你不要太嚣张。怎样？为什么哪里都有白秘书啊？对，不好意思，不好意思。没事儿，没事儿。啊！现在这年轻人压力可真大呀，哎。从来不翘班的呀！你把他家地址发我。欠债还钱，天经地义。你不要以为你父亲死了，我们就找不到你们娘俩了。父债女偿，今儿这钱必须还。钱我会还清的，但是你们要给我时间。五年前不有人给你还了一次了吗？得找他呀！我自己的事情我自己会解决的。没钱你还嘴硬、啊？啊！刘志。
，警察来了，你家趁钱不还，给我等着。你怎么来了？我来张山药啊。哎，怎么了？我帮了你，你该不会是感激涕零了吧？您说。哎，你这女人也太无情了吧！我救了你。你不说谢谢就算了，你谢谢。伤口不要碰水，回家小心一点。哎，这些人是不是经常找你麻烦啊？你这也太不安全了吧！要不然，你去我那儿住吧。你住主卧，我住客房，怎么样？时候不早了，你该回家了。哎，哎，不是，你要是不愿意，咱还可以再商量商量。不是，哎，哎，喂，你就这么对待你救命恩人啊？今晚准备杀几回合？梅姑娘。啊！哇，别闹了。哇，没事吧你？哥们儿，我中招了。去去去，别闹了！万花丛中过，拼爷不沾身的灵少还能中招？开什么玩笑？是真的。啊，真中招了。哪家亲戚啊？有钱了吗？我秘书白露。谁谁谁谁？花去，就你那门神，长得跟个年画娃似的，就他，就是他。哇，那你是废了，废了，废了。泽来了，外公，浩子，你怎么回来了？我是带我母亲回来看您的。您还是不肯原谅我的母亲吗？浩子，待会儿咱们一起吃饭，关于你母亲啊，就不要再提了，啊。这是治感冒的，这是管流鼻涕的，这些都是消炎的。呃，对对对，我我买体温计了，你等我一下。
我我给你点了宵夜，我给你放在门口了，你记得拿。哦，拜拜。通知大家，十分钟之后准时开会啊！哥哥，你今天怎么来这么早啊？怎么是你啊？怎么不是我啊？我可是你的未婚妻啊！哎，严小姐，请你自重，男女授受不亲。这是什么歪理啊？你跟别的女人就受得亲，跟我就受不亲啊！我偏要抱。呃，不好意思打扰了。出去。我。出去。刚才不是你看到那样的，他是你未婚妻，你这样做不是理所应当的吗？你故意跟我唱反调吗？林总觉得我很闲吗？你就这么讨厌我吗？林晨，你能不能不要这么幼稚啊？你敢不敢跟我打个赌？赌什么？如果我能完成你说的八个点营业额，你的二十四小时时间就归我安排。一言为定。你呀、啊，一天天的净些鬼点子。不过，这倒是个好办法。这小子太混，只要你能管住他，什么办法我都答应。放心吧，老爷子。你们家的事儿啊，我也听说了。老爷子，这个事儿你不用操心了，我自己可以解决的。啊，行行行，不提了。你呀、啊，就爱逞能。哼。各位，以上就是我们今天会。各位，以上就是我们今天会议的全部内容。另外，林总他要代表我们公司给我们的营业额增加八个点。那严真小姐即将作为总裁助理，辅助林总完成此事。马上来我办公室。白秘书今天是在表演《东施效颦》吗？白秘书，你到底什么意思？我在执行老林董的命令。爷爷让你给我塞女人，你就给我塞女人，你就这么听我爷爷的话吗？林总从来不会做一个错误的决定，他说的每句话我都会认真听。那爷爷让你嫁给我，你也嫁吗？我，林总他不会做这么荒唐的事。林战哥，你们在干嘛呀？小心，水溢出来了。好久不见呀！好久不见，学长。下班一起吃个饭吧。好呀。好什么好？你还有那么多工作没做呢。哥，不好意思，啊，白露的下班时间也是我的 ，sorry。无论白露今晚有多少工作，我都会陪她一起完成。
喜欢。你说这个吗？嗯。我记得你高中的时候最爱吃这个了。人的口味是会变的。林震，你喜欢追求新鲜感的习惯倒是没变呀。弱水三千，我只取一瓢饮。这么多年，你是一点也没变呀，哥。你也是。我突然想起来，我还有工作，你们先吃啊。白洛，过来吃宵夜。我在忙，我不吃。你中午就吃了一点儿，你吃完再忙吗？你尝尝。哎，你放那儿，我不吃。不是我第一次煮的面，你看我放了仨鸡蛋呢，你尝尝。你先放那儿，我待会儿吃，行吗？待会儿就凉了。你能不能先吃一点啊？哎。别闹了好吗？哎，凌晨，你是不是有什么大病啊？你还给我。吃完我给你，吃完我给你。这是我的工作时间。你吃完我给你。你浩泽学长，哥。浩泽学长，这是干什么？听说你家里有困难，这个你拿去急用。还有，不要再在凌晨身边折腾了。学长，这是要收买我吗？白露，我这都是为了你好。学长，无功不受禄，这个钱我不能拿，谢谢你。我还有工作，我先走了。请坐。严小姐有什么事儿吗？看来白秘书很享受两个男人追你的感觉呢。严小姐，我的工作很忙，我没有时间享受任何事情。我也不知道你在说什么。你知道王子为什么会拿着水晶鞋找灰姑娘吗？因为王子认的只是水晶鞋，而不是穿水晶鞋的人。严小姐，我很少看童话故事，但我知道。丑小鸭之所以会变成白天鹅，是因为它本来就是个天鹅蛋。谢了。那个文件弄好了吗？需要快一点。呃，对了，你要把那个格式转换一下，好。我就不信还有零蛋搞不定的事情。明人不说暗话，我放弃领战了。之前你不是说给他一次机会吗？你的机会时效性就这么短呀？以前我以为他会一直这么扎下去
，但是我发现我错了。是呀、啊，他如果一直这么扎下去，就没人能够动摇你的地位了。但是你不一样，你的选择是对的。浩泽哥哥。领战的小子，这次干得不错，你也干得不错。谢谢老爷子夸奖。我听说这小子最近对你穷追不舍，没造成什么困扰吧？你是不是喜欢上他了？老爷子，你就别调侃我了。哎，要不是他有婚约在先，我倒是不反对。你现在是不是该兑现二十四小时都归我的承诺了？哎，你该不会是想赖账吧？你别闹。那是你根本不会在意我跟你说过的原因。就那。哎，那赌注到底继不继续？那要看你能不能搞定这个。美好的年纪，可是你根本不会愿意跟我诉了的事情。你呀，你终于逃脱。家二少爷零战成功拿到 A 轮融资，零氏传媒一战成名。啊浩泽哥哥，那么说好了，严家是可以支持你的，但是你当上第一继承人，我们再结婚啊。答应了你的事情，自然不会变。嗯，你最好了。不要再给我打电话了，就这样。我说了多少遍了，我们回国后就分手。你就是想要钱是吗？行，我给你。我已经拿下了这次融资。二十四小时赌约可以生效了吧？林佳，我有点想睡觉。想什么？哎，这睡觉？啊，也不是不可以，但是我觉得是不是发展的太快了？你知道的，我我很珍惜你的。白露，我还没准备好。白龙，你靠我靠的这么近，我会把持不住的。哎，白龙，你怎么一直不说话呀？白龙，白龙，白龙，你醒了。你怎么在这儿？医生说你过度疲劳，需要休息。这几天你好好休息吧。我先去给你弄点吃的。浩泽哥哥，听说白秘书病了，你都不去关心关心吗？我为什么要去关心他呀？公司的员工都在议论说林家两位少爷为了他白露都快要撕破脸了，我还以为你对白秘书很在意呢。
我对他什么态度，难道你不是最清楚的吗？哦，可是我就想听你说嘛。我压根儿就不喜欢白露，像白露这种出生的女人，压根儿不在我的考虑范围之内。我们门当户对，难道不好吗？你好坏呀！我还有更坏的。你尝尝。谢谢啊，我自己会喝。哎，你是为了公司累倒的，应该由我来负责。张嘴，啊！你有没有给别人做过这个妆？当然没有了，你是第一个，也是唯一一个。对不起，是我越剧。越什么剧啊？是我的错，我没有考虑好你的处境。我一定会给你个交代。你呀，你终于逃脱了怪人，才会有好心情。上次说的那么冠冕堂皇，我还以为你多么视金钱如粪土，没想到只是因为林家的继承人啊。是，那又怎么样呢？是不是只要我成为林家的继承人，你也会到我身边？林浩子，你会也不会懂我。白露，你会后悔你的选择的。公司股权的事情，我希望您这边还是要多多操持。你喜欢我？对，我喜欢你，我想和你在一起。我从来没有想过和颜真结婚，也没有想过和别的女人结婚，但是自从遇到了你，我开始有了这个想法。礼物，喜欢吗？你爆料了。明天全网都会知道林家二少爷是如何辜负未婚妻的。这样的人，谁还敢相信他能管理好公司呢？逆子，你的桃色新闻呢、啊，都铺天盖地了。哎呀！林东，其实那些照片是白露，你究竟是怎么回事啊？怎么可以让这些东西上热搜呢？你就是这样帮刘仔的吗？林东，其实那些照片……爷，不是你说的让我不要，什么事都靠白露吗？你现在要怪他干什么？你是以这种方式向我提抗议吗？爷，这件事情我会处理好，你相信我。哎呀！
切的。大家好，我是这次热搜的男主林战。对于有未婚妻这件事情，我不否认，但我觉得，婚姻不应该是用来鼓舞力的工具，而是真正相爱的两个人，一起携手走进婚姻的殿堂。热搜的女主，才是我想要结婚的那个人，她是我想要保护的人，也是我愿意为之改变的人。如果各位网友觉得严小姐委屈，请尽情来骂我，但请不要伤害她，谢谢。逆子，看看你干的好事儿，凌氏集团的股票大幅度下跌了呀，可以宣布了。经过林氏董事会开会决议，从今天起由林浩泽暂代林氏传媒总裁一职。林董，小林总这是在变相的告诉媒体，他林占要跟我取消婚约。您自己看。林家和严家的婚约如实进行。所以现在林家和严家的婚约是变成我和林浩泽的喽。林董。我记得当初两家谈联姻的时候，说的是我的联姻对象必须是林氏集团的继承人。看来你已经立我的未婚夫林浩泽为继承人喽。哎，哎，老公，爷爷，您没事吧？快叫医生！爷爷，快快叫医生！快。老爷子，你可不能有事儿啊！要不是你，我现在都还不知道在干嘛呢。你这孩子呀，一直就这样。老爷子，啊。不要让他们知道我醒过来。连林战也不能说吗？是不是喜欢上林战了？站在一起哦，放心吧，老爷子，我会一直陪着他的。也对。我不会允许任何人做出伤害林家的事情。只要你不参与林家的事情，就不会有任何伤害。哟，白露，你就这么想攀上豪门呀？可惜老爷子已经昏迷了，看不到你的表演了。说到表演，我不得不佩服严小姐，刚刚的大戏釜底抽薪，都能拿奥斯卡影后了。哦，白秘书还是这么能说会道呢。可是结果已经摆在这儿了，你真的以为这就是结果吗？不然呢？翻盘要在最后一刻才有趣，不是吗？虽然林氏股票跌成这样，但是价格如果达不到我的预期的话，你就拿不到我爸手里的股份啊。行。我答应你的要求，那好，那就提前恭喜未来的林董了。你疯了吧，这林干！你有什么好嚣张的？你每天只知道喝酒泡妞，然后把外公气病。你到底为林家做过什么有意义的事情？今天，我就要替他老人家教训教训你这个不孝的东西。我要是你。我都没脸活在这个世上。你别太担心了，他老人家吉人自有天相。乖，我去给你煮个面吃。不用了。没关系的，我也想吃。你等我一下。
林战，现在有一个很棘手的问题。什么？不知道是谁把老林总病危的消息散播出去，所以公司的第二大股东想要掌权。现在只有把你和浩泽的股份加起来才能比得过他。所以呢？所以老林总的意思是把你的股份全部转让给浩泽。你看看，这不是小事，你考虑清楚。白罗，如果我一无所有了，你会嫌弃我吗？无论你做什么选择，我都会一直陪着你的。所以你同意我的选择？既然已经有了决定，那就遵从自己的内心吧。谢谢你。你身体没事了吧？我身体啊，硬朗着呢。宣布，经过林董的深思熟虑，最终决定将继承权给林战。我让你们两个签订股东转让协议书，但是只有林战签了。浩泽呀，你还暗地里购买其他股东的股权，太让我失望了。利益和亲情哪个最重要啊，老公？你利益和他，他选择的是你，而你呢？就这么放弃？你甘心吗？我已经决定回美国了。你愿不愿意跟我一起走？走！我为你盘算了那么多，你竟然要走！我输了。你就这么认输了？我真是看错你了。你可以跟我一起回美国，我们可以一起创造属于我们的未来。对不起，我已经决定嫁给别人了。爷爷，既然我没有婚约了，那白露，明白你的意思，我呀没意见。哎，他得先付我回屋啊。哦，我也付。你约我干嘛？你再宽限我一段时间吧，我最近真的遇到了很多麻烦，钱我会尽快还你的。这钱有人帮你还了？啊？谁呀、啊？是我啊，笨蛋。你其实不用这样的。我不是帮你，这是你自己工作付出应得的回报，公司的股权也有你一份。谢谢你。哎，公公滚，别再玩秀爱。<笑>那我们就先走了。哎，去去去去。真那么苦？可是你。可是你根本不会愿意跟我塑料的事。白露，我现在没有婚约，你也没有男朋友，而我恰好喜欢你，你愿意做我女朋友吗？可
。白露，我喜欢你，你愿意做我女朋友吗？别喊了，答应，答应还不行吗？哎，等一下，所以现在我是你女朋友了。所以，从现在开始，我看到你的消息，我会第一时间回复。我的朋友圈不会经常秀恩爱，但我的朋友圈封面只会是你。你注重仪式感，所以每个节日，我都会为你准备好礼物。你不爱出去吃，我会为你去做饭。你的钱是你的钱，我的钱还是你的钱。如果我做错了，我会第一时间认错。如果是你的错，我也会态度良好的给你台阶，哄你开心。我只会支持你，赞美你，爱你。白露，从现在开始，我的眼里只有你。也许我们的故事刚开始。